Es planta baja, pero tenemos ascensor. Es cerca de la playa, pero al mismo tiempo es cerca del centro y es en un edificio donde acabamos de vender una vivienda. Por lo tanto, tenemos muy controlados a los vecinos y sabemos que aquí se vive fenomenal. Tanto es así que, mira, el vecino tiene la puerta abierta. Bajo un poco el volumen porque estamos en la hora de la siesta y al final del pasillo, en planta baja, en lo pagan muy cerquita de la playa. Y con este recibidor es donde te digo aquello de bienvenido o bienvenida a la que puede ser tu futura nueva casa. Ya te digo, eh, muchísimas posibilidades, toda la vivienda es exterior y por orden, ahí en ese espejo al fondo me tienes a mí, te voy a enseñar el primero de los dormitorios. Tú me dices luego si lo utilizarías como principal o, por lo contrario, elegirías otro de los que te voy a enseñar a continuación. Es un dormitorio doble, es un dormitorio con espacio para armario empotrado o incluso para hacer un armario a medida si lo prefieres. Mesillas, cunas, camas, colchas, descalzadora, lo que quieras. Yo soy Borja, esto es Maren Inmobiliaria y estás en tu canal de vídeos favorito porque canales de vídeos hay muchísimos, pero a mí me encanta saber que tu favorito es el nuestro. Mira este solecito de mediodía que nos está empezando a entrar por esa ventana y que nos va a acompañar a lo largo del recorrido porque después Después del dormitorio lo que nos toca es la cocina. Una cocina que además tiene lavadero, que lo he dejado ahí abierto y preparado para enseñártelo, que tiene todo este fondo que se puede aprovechar perfectamente con más muebles de cocina, con una mesa, unas sillas o con lo que tú quieras. Y que fíjate si es amplia, que además de la nevera que está integrada en los muebles, tenemos una nevera así de grande. Y para todos aquellos que me dicen, Borges, es que nosotros somos de nevera americana, de ese frigorífico doble. Uno pues lo pones aquí y sin ningún problema. Y los enredos, que a nadie le gusta que queden por en medio y que queden visibles, los sacamos aquí fuera. Todo está prácticamente duplicado en esta casa, porque si teníamos dos neveras, como puedes comprobar, tenemos también dos hornillos, el de dentro y el de fuera. Y esto pasa por una sencilla razón, porque cocinando fuera, los humos, las grasas, las pestes y todo lo demás van hacia la calle y la cocina se queda prácticamente nueva, aunque es verdad que con el paso del tiempo, pues a lo mejor no estaría de más que cambiáramos y renováramos. A mí estos azulejos me traen muy buenos recuerdos, porque sin ser los mismos que hay en la casa de mi abuela, son primos hermanos. Mira el suelo, que es un buen material, es un mármol que está pidiendo a gritos un pulido y ese brillito te haría, vamos, te daría hasta el doble de luz y de amplitud. Y el salón comedor, que ya te lo estoy enseñando, tiene una zona para comer, seis, ocho sillas, si ponemos la cabecera sin necesidad de abrir la mesa, o sea que figúrate las navidades que vas a poder disfrutar en esta casa con familia y amigos. Y luego, algo que nos pasa siempre en las casas de la playa es que amueblamos de más. Porque si esto es simplemente lo que sería un conjunto de salón con su vitrina, su botellero, su mueble bajo para la tele, el teléfono, que eso ya es como algo súper retro tener teléfono fijo en casa. ¿Quién no ha tenido ese domo de telefónica? Bueno, pues aquí además tuvimos que meter un mueble cama para que cuando llegue el verano puedas hacer así trrrum, y sacar una camita extra para tus invitados. No sé si habrá más camas aquí. Esto va con llave, no he querido ni abrirlo. Pero vamos, que tenemos sitio para toda la familia. ¿Qué quieres poner? ¿Un silloncito, un sofá? Bueno, pues aquí lo estás viendo. El sitio de sobra, el aire acondicionado Fujitsu, súper protegido. Para que ahora que estamos fuera de temporada, pues no se le meta ni el polvo, ni el salitre, ni la humedad. Y el balconcito, ideal para salir, sentarte, tomarte aquí tu refresquito. Y decía yo que esto es ideal para tomarte tu refresquito, pero es que es ideal también para disfrutar del espacio exterior. Como tenemos la magia de cortar y pegar, he cortado, he pegado, he abierto la ventana y ahora sí, mira, 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 mira desde aquí si es que lo tenemos todo controlado. Que no me gustaba a mí la reja echada, hombre, que es normal que si no hay nadie la reja esté echada y ahora la voy a dejar puesta. Pero antes quería yo poder enseñarte la casa así, como Dios manda. Esto ya es otra cosa. Mira qué bonito con el efecto de la cortina. Y que nadie me diga que no sabe dónde estamos. Que estamos en la puerta del Carrefour Express. Que estamos en la puerta del Mercadillo. Y que tenemos la reja echada porque estamos muy cerquita de la calle. La casa no está actualmente habitada y hay que ser precavido. No es por otra cosa. Aproximadamente a unos 400 metros de la playa. Con estas tres habitaciones que te estoy enseñando. Prácticamente en planta baja es una especie de entresuelo. Esta sería a lo mejor la más pequeñita porque sí, la cama que tenemos es individual, aunque tenemos también un armario grande y yo creo que si ponemos el armario aquí y la cama así, 
tendríamos sitio de sobra. Pero bueno, lo que hay es lo que te estoy enseñando y es más que suficiente. El cuarto de baño, sin ser enorme, está muy bien despacio. Tenemos aquí nuestro pie de ducha donde en su día había bañera y no hay nada que me guste más que tú puedas estar aquí en el cuarto de baño. Oye, que saco la cabeza y cotilleo yo por aquí el vecindario, el barrio. Y si te decía que el mercadillo estaba en la puerta, es que es literal, el mercadillo empieza ahí. Y mira ahí el barecico, el dantojo, el amigos. Bueno, si lo tenemos todo. Y además, nuestras cinco piezas. Lavabo, váter, bidet, ducha. Y creo que esos son cuatro. No sé las cinco dónde me la he dejado o de dónde me la he sacado. Y ya es una pena, pero se nos va acabando este recorrido juntos por este piso novedad. La tercera de las habitaciones, doble, con sus dos camitas con esta luz maravillosa que está entrando actualmente y además, no sé si te has fijado, pero tenemos en todas doble ventana para que no tengamos bueno, ese ruidito que pueda pasar un coche, que se note que hay vida, que parece, si no, que si, estuviéramos, si el pueblo estuviera tan sumamente en silencio parecería que estamos perdidos de la mano de Dios. En definitiva, que si quieres venir a ver esta vivienda, ya la tienes disponible. Quiero que me digas por qué sustituirías este mueble o por qué no, si decides dejarlo. Y que en el 633-068-954 no se te olvide que voy a estar esperando tu mensaje, que no es para ti, pero sabes de alguien que pueda estar interesado, le das ese teléfono. Y ya por último, si has visto este vídeo y no quieres ni comprar ni vender, pero quieres llevarte dinerito, mándanos un mensaje y te decimos cómo conseguirlo. Dinerito fácil y gratis solo por recomendarnos. Te abro por aquí para que veas un poquito mejor las vistas. Y ahora sí, me despido. Chao.